ఇస్రో చేపట్టిన ఎస్ఎస్ఎల్వి డి త్రీ ప్రయోగం విజయవంతమైంది శ్రీహరికోటలోని షార్ నుంచి ఈ వాహక నౌక నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది ఈ ప్రయోగం ద్వారా నూట డెబ్బై ఐదు కిలోల ఈఓఎస్ జీరో ఎయిట్ ఉపగ్రహాన్ని విజయవంతంగా కక్షలోకి ప్రవేశపెట్టారు మొత్తం పదిహేడు నిమిషాల పాటు ఈ ప్రయోగం సాగింది విపత్తు నిర్వహణలో సమాచారం ఇచ్చేందుకు ఈ ఉపగ్రహం ఉపయోగపడనుంది పర్యావరణం ప్రకృతి విపత్తులు అగ్ని పర్వతాలపై ఇది పర్యవేక్షించనుంది ఇస్రోకు చెందిన యుఆర్ రావు శాటిలైట్ సెంటర్లో ఈఓఎస్ ను అభివృద్ది చేశారు ఇందులో ఉండే ఎలక్ట్రో ఆప్టికల్ ఇన్ఫ్రారెడ్ పేలోడ్ మిడ్ వేవ్ లాంగ్ వేవ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ చిత్రాలతో క్యాప్చర్ చేస్తుంది విపత్తు నిర్వహణలో ఈ సమాచారం ఉపయోగపడనుందని ఇస్రో పేర్కొంది విశ్వసనీయత సిద్ధ కరితే ప్రమోచన్ యాన్ నికల్ చీ ఉద్దేశ కక్ష ప్రథమ చరణ్ కా నిష్పాదన పూరీ తర సామాన్య కార్యకాలు లగ్భగ ఎక్సో పంద్ర సెకండ్ కా హోగా ఇస్ దౌరాన్ యా లగ్భగ దో హజార్ పాంచ సో కిలో న్యూటన్ కా ప్రణోద్ ఉత్పన్న కర్తా హువా యాన్ కో దిశా కి ఓర్ లే జా రహా హా altitude of close to 68 kilometers in 114 seconds plus 2 minutes uh, we are very happy about the completion of the development program of SSLV with this third development flight you remember that the first launch was uh, near miss Uh, we could not we could place a satellite in orbit but the orbit was uh, slightly a shorter one leading to the reentry of the satellite back into earth at a later some time so after understanding that we made corrections and the second flight went very well and after that we have done this third development flight now beyond this the program is to manufacture and launch this rocket for commercial purpose there are two routes for realizing and launching Uh, there are satellites which will be launch vehicle which will be realized by nsil uh, in the interim period where they will fund and realize the rockets which are required for commercial purpose they will fund this row to realize and uh, supervise from industries and launch after that there is a technology transfer process which in, in space has started and that technology transfer process will find out which industry consortium will take it up and they will work with isro for next two years to understand the technology and realize two vehicles as a process of technology transfer and they will be launched commercially by NSIL and after that launch industry will be free to produce any number as they desire in their own facilities and uh, that's a plan and where whatever they cannot do their ISRO will do otherwise everything is supposed to be done by industry so it is the first time a technology transfer of a satellite launch vehicle will happen in India and we are hoping that this will really help the industry is to scale their competence and capability to build a smaller rocket. I think all of you know that SSL is designed with an industry in mind and not for ISRO to continue to do because we have bigger things to do. So, and we have designed it in a simple manner which is industry friendly for production and at lower cost and very short assembly time, integration time, testing time and has an architecture which is more failure proof and the use of commercial optional components. So there are many features that we have built into.